Hello friends, welcome back to GSB. In this video, we will talk about the physics series. The sound is very interesting and very important topic. The light is very important topic. The sound is very interesting and very important topic. Now, we are going to prepare for this video. We are going to do 9th, 10th, and then we are going to do 9th, NCRD. We are going to mix this video. We are going to do 9th, 10th, 9th, and 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 9th, Kerja kuli anda order kuda, rendu me same ada arke. Periye difference, 90 persen deh same ada arke. Okey, apa? Ini untuk sound lah. Nah, first untuk theory, anda yang mana sahaja lebar kuli theory kos ni, semuanya nama patah lah. Aduk kapram sums untuk separate ta ur video lepak lah. Okey, apa? Last ta ur video lepak lah. Ya, nah sums untuk maximum, nama lada. Railway exam mati nak kepang la kepang la. TNBC SSC yang tu sams kekita tu rombong rombong rare, okey wa. TNBC ke rombong rare, okey wa. Apa untuk nama tu sams untuk separate orang itu la video la pakalam. Ye sams irkan kita kanti pa rent bukle me sams kurtu kanga. Sams untuk rombong simple ana. Just to farm la la farm la la value apply puna sam answer kerja tu. Mandem berada rukum. Sams untuk nama separate orang video la pakalam, okey wa. Ippo nama itu sound ingat topik pata. Nama kita ni idea kerja kita. Yaitu yaitu la per clear idea yaitu la ni 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 Kerana kita ambil, nama kita sound na, yang mana, adik perih produce agit. Ipan, nama, nama ke, ipa human, apa nama, pesi begini, nama sound yang engkau dengar tu, okey ba? Nama orang itu tertutup bodoh, adik perih anda orang tu, ipan anda orang tu tertera apa ni, na, engkau dengar sound yang perih beri yang dengar tu. Ini semua me, nama pakar, nama adik kapram sound orang bagai kelan, na, adik sound orang ini engkau engkau use agit. Okey ba? Ini papa, adik kapram sound orang tu, ya perih, ya perlu speed lah pogum. So, orang orang medium lah, sehingga medium orang orang tu sound tu maksimum pogum. Hingga udah kat lalat, tidak tidak mat terawa ma, ialah orang orang tu liquid udah. Hingga itu tidak mat terawa ma, bai wa. Hingga itu orang orang tu sound tu agama pogum. Hingga itu orang orang tu medium pogum. Yang ia, yang ada nala orang orang tu apri pogum. Adik kapram sound orang orang speed orang orang tu affect mana kuriya, bising orang orang tu. Okey wa, sound orang orang tu selera orang orang tu speed orang orang tu selera orang orang tu slow orang orang tu. Ini adalah yang dengan ala. Adakah peram, nama kita itu first mineral bandu, orang malat malat time lalu patah ambil. Nah, first bandu mineral lalu teriem. Adakah peram, nama ini ini kita sound kekum. Adi yang dengan ala. An sound bandu orang orang itu tapun kait nikki ada. Kau jenar ada kait teriak ramai ramai ini. Apa bandu adi yang dengan ala. Ini adalah me, nama bandu ini topik lalu patah peram. Adakah peram, nama doktor bandu ini status kau pergi cepat papar. Adi, apa yang sound bandu ini kerana orang kaduk pogi. Enda enda enna ini na action angin ada kedai. Okey, apa? Adi adalah me. Nah, ini tapi lupa kau perum. Yang lama aplikasi nori teraran question mati. Tapi apa mungkin mana pada mandor meri itu me irkan kewa. Persa persa mana pada mandor meri itu me irkan de. Nah, ini tapi kau lupa kau perum. Mana ada orang bishaya orang kau soli kira. Kandi pan note potong kewa. Mungkin kau seperti puri do. Nah, soli ramai yang lebih kongga. Nah, nama tu orang kau seperti puri do. Apa yang dia ucik kongga. Anak kandi pan dia ucik kongga. Nah, video mati patah poni kena use kedai ada kewa. Pangga video kita pelam. Pastam sound apa ni produce agam apa ini pakalam. Sound apa ni produce agam apa ni nam. Oru oru object itu tu vibrate agra dana ala matten dah sound produce agam oke wa. Sound is produced due to the vibration of the object oke wa. Woli anu tu oru porul adri badai dana ala matte me uru agi erade. Apa ni na? Pana inga tattre tattem bodi inda area vibrate agde. Apo na inga na oru energy kurutu inga tattem bodi inda adam vibrate agde. Apo na kurutu energy साउंड एनर्जी आ कन्वर्ट आऊँ मौके वा इंगे वाइब्रेट आकर ना ला आधो उन्दे साउंड एनर्जी आ कन्वर्ट आऊँ आधो उन्दे साउंड एनर्जी इंदे पक्कतर उर कुड़िये मालिकुल उन्दे वाइब्रेट पन्नो मौके वा यार मालिकुल उन्दे वाइब्रेट पन्नो इप्पर ना आधो उन्दे ओर अटले अपडी पारावद Vocês Adalah banding nama nurai indah lungs lalu rendi air boi anda itu telah tertutup bodi, angga banding sound banding produce sakit, okey ba? Ipre dah sound produce sakit, okey sound banding, apa ni parau itu? Apa ni nama itu? Or wave formula parau, sound banding or wave formula parau, anda wave ni nama mechanical wave, mechanical wave ni lah, rendi type pergi transverse wave, longitudinal wave ni, adu banding sound banding entah formula parau, longitudinal wave lah parau. Apo sound wave, enna wave apa ina mechanical wave. Mechanical wave kira rende type perik. Longitudinal wave transverse wave ni rende type perik. Sound ande mechanical wave la longitudinal 
ஸ்பேஸுக்கு கீழே வரக்கூடியது தான் சவுண்டு வேவ் மெக்கானிக்கல் வேவ்னா என்ன லாங்டூடினல் வேவ்னா என்ன ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ்னா என்ன அப்படிங்கிறது வேவுங்கிற டாப்பிக்கில் ஃபுல்லாக கிளியராக பார்த்துட்டோம் நீங்கள் அதை பார்க்கல அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதை பார்த்துட்டு வந்துருங்க அதை பார்க்காம இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் புரியாது நான் இப்போ அதை சொல்லிட்டு இருந்தேன்னா ரொம்ப டைம் எடுக்கும் ஓகேவா அப்போ நம்ம வந்து சவுண்டு வேவ் அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் வேவில் லாங்டூடினலுக்கு கீழே வரக்கூடியது தான் சவுண்டு வேவ் இதில் கொஸ்டின் என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா சவுண்டு வேவ் இஸ் த டேஷ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் மேக்னட்டிக் வேவ் இல்லை நான் வந்து மெக்கானிக்கல் வேவ் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க மெக்கானிக்கல் வேவ் ஓகேவா இப்போ ஆப்ஷனில் வந்து மெக்கானிக்கல் வேவும் லாங்டூடினல் வேவும் இருந்துச்சுன்னா போத்துன்னு தான் கொடுக்கும் மெக்கானிக்கல் வேவும் லைன் டுடினல் வேவ் இருந்துச்சுன்னா போத் தான் ஓகேவா இப்போ சவுண்டு வந்து லைன் டுடினல் வேவா ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவா அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுருக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ட்ரிக்ஸ் என்னென்னா சவுண்டு இப்படி இதில் வந்து ஓ இருக்குது இங்கேயும் ஓ இருக்குது ஓகேவா ட்ரான்ஸ்வர்ஸில் ஓ இல்லை ஓகேவா இதுதான் ஒரு சின்ன ட்ரிக்ஸ் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவில் வந்து ட்ரான்ஸ்வர்ஸில் வந்து எங்கேயுமே ஓ இல்லை அப்போ இங்கேயும் ஓ இருக்குது இங்கேயும் ஓ இருக்குது சவுண்டு வந்து லைன் டுடினல் வேவ் லைன் டுடினல் வேவ்னா என்ன எல்லாமே நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் ஃபுல்லாக கிளியராக பார்த்துரும் நீங்கள் அதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஓகேவா இப்போ சவுண்டு வேவ் எப்படி பாஸ் ஆகும் அப்படின்னா கம்ப்ரஷன் ரேரிஃபேக்ஷன் கம்ப்ரஷன் ரேரிஃபேக்ஷன் சுருக்கம் நெகிழ்ச்சி சுருக்கம் நிகழ்ச்சி நடந்து நெகிழ்ச்சி நடந்து தான் வந்து சவுண்டு வேவ் வந்து பாஸ் ஆகும் இப்போ சவுண்டு வேவ் வந்து இப்போ இந்த ஃபார்மில் வந்து பாஸ் ஆகும் எப்படின்னா ஃபஸ்ட் வந்து இப்படி சுருக்கம் நடக்கும் இதுதான் சோர்ஸ் இங்கே இருந்தால் சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா இதான் ஒரு ஸ்பீக்கர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சுருக்கம் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் நெகிழ்ச்சி நடக்கும் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் சுருக்கம் நடக்கும் மறுபடியும் நெகிழ்ச்சி நடக்கும் இந்த ஃபார்மில் தான் சவுண்டு வேவ் வந்து மூவ் ஆகும் ஓகேவா இந்த சுருக்கம் நட சுருக்கம் நடக்கிற இடத்துல இந்த ஏர் மாலிக்கல் வந்து ரொம்ப டைட்டாக இருக்கும் பக்கம் பக்கமாக இருக்கும் ஓகேவா அதுக்கடுத்து இந்த நிகழ்ச்சி நடக்கிறதுல ஏர் மாலிக்குள் வந்து கொஞ்சம் கேப் விட்டு இப்படி இருக்கும் மறுபடியும் சுருக்கம் நடக்கும்போது ஏர் மாலிக்குள் வந்து இப்படி ஏர் மாலிக்குலோ இல்லைன்னா அது பரவக்கூடிய மீடியத்தில் இருக்கக்கூடிய மாலிக்குள் வந்து இப்படி டைட் ஆகும் ஓகேவா பக்கம் பக்கமாக நெருங்கி வரும் இது வந்து சுருக்க தமிழில் வந்து சுருக்கம் சுருக்கம் இங்கிலீஷில் கம்ப்ரஷ் இது வந்து நெகிழ்ச்சி இல்லைன்னா ரேரிஃபேக்ஷன் ரேரிஃபேக்ஷன் ஓகேவா இந்த ஃபார்மில் தான் சவுண்டு வந்து மூவ் ஆகும் இப்போ நான் இங்கே வந்து பேசுகிறது எப்படி அங்கே வந்து ஸ்பீக்கரில் ரெக்கார்ட் ஆகுதுன்னா இப்படி சுருக்கம் நிகழ்ச்சி சுருக்கம் நிகழ்ச்சி நடந்து தான் வந்து அங்கே வருது அந்த அந்த இடத்துல வந்து ரீச் ஆகுது ஓகேவா இப்போ வந்து இந்த சுருக்கம் நட நடக்கிற இடத்துல எப்படி இருக்குன்னா ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் நெருக்கமாக இருக்கிறனால ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் டென்சிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வால்யூம் வந்து எப்படி இருக்கும்னா கம்மியாக இருக்கும் கம்மியான ஏரியா போதும் ஓகேவா கம்மியான ஒரு கன அளவு கொஞ்சம் இது இடத்த தான் இதை அடைஞ்சிருக்கு அடைச்சி வச்சுருக்கோம் ஓகேவா கன அளவு இல்லைன்னா வாரிமம் என்னென்னா எவ்வளவு இடத்த ஒரு பொருள் அடைச்சி வச்சுருக்கோ அதுதான் வந்து கன அளவு அப்படிமோ இந்த இந்த ஏரியா வந்து கம்மியான இடத்த தான் ஆக்குபை பண்ணுது இங்கே வந்து எப்படின்னா பெரிய இடத்த ஆக்குபை பண்ணுது அப்போ வந்து வால்யூம் அதிகமாகுது ப்ரெஷரும் டென்சிட்டியும் வந்து ரேரிஃபேக்ஷன் நடக்கிற இடத்துல வந்து ப்ரெஷரும் டென்சிட்டியும் ப்ரெஷரும் டென்சிட்டியும் கம்மியாகுது ஓகேவா இது கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரேரிஃபேக்ஷனில் வந்து ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்குமா கம்மியாக இருக்குமா இல்லைனா வந்து டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்குமா கம்மியாக இருக்குமா அப்படின்னு கேட்குற வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேவா அப்போ ப்ரெஷரும் டென்சிட்டியும் ரேரிஃபேக்ஷனுக்கு அப்போ கம்மியாக இருக்கும் வால்யூம் வந்து அதிகமாக வால்யூம் அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் இந்த வேவில் இந்த ஒரு மீன் பொஷன் இதுதான் மீன் பொஷன் அப்படி இதுதான் மீன் பொஷன் அப்படி இருக்கலாம் இந்த துகள்கள் வந்து இப்படி வைப்ரேட் ஆகும் மேலேயும் கீழே அப்போ இது எவ்வளோ தூரம் மேலே வை போகுதோ அதை வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வீச்சு வீச்சு இங்கிலீஷில் வந்து ஆம்பிளிடியூட் அப்படிம்போம் ஓகேவா இந்த ரெண்டு நெக் இங்கே ஒரு சுருக்கம் இங்கே ஒரு சுருக்கம் இந்த சுருக்கத்துக்கு ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட லென்த் என்ன அப்படின்னா லேம்டா இல்லைன்னா அலை நீளம் ஆர் வேவ் லென்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இரண்டு சுருக்கங்கள் ஆர் இரண்டு நெருக்கங்கள் நெகிழ்ச்சிகள் இதுக்கு இடைப்பட்ட நீளம் அலை நீளம் எனப்படும் ஓகேவா த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ கன்சிக்யூட்டிவ் கம்ப்ரஷன் ஆர் டூ கன்சிக்யூட்டிவ் ரேரிஃபேக்ஷன் இஸ் கால்டு வேவ் லென்த் இந்த ரெண்டுக்கு இதுக்கு இடைப்பட்ட லென்த்தை வந்து லேம்டா இல்லைனா ரெண்டு நெகிழ்ச்சிக்கு இடைப்பட்ட லென்த் வந்து அலை நீளம் ஆறு வேவ் லென்த் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் அலைவு கா 
டி அதோட சிம்பிள் வந்து டி ஓகேவா இதுல நம்ம வந்து பீச்னா என்னன்னு பார்த்தோம் அலை நீளம் அதிர்வன் இதெல்லாம் என்னன்னு பார்த்தோம் இதுல வந்து பீச்சை பொறுத்து சவுண்டு எப்படி சவுண்டில் என்ன வேரியேஷன் நடக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் பீச் வீச்சு அதிகமான என்ன ஆகும்னா சவுண்டோட ஆம்பிளிடியூட் அதிகமான சவுண்டோட இப்போ இது அதிகமாகும் அந்த லவுட்னஸ் அதிகமாகும் ஓகேவா இப்போ நான் இப்போ வந்து மெதுவாக பேசுகிறேன் மெதுவாக பேசுகிறேன் அப்படின்னா வந்து வீச்சு கம்மியாக இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ வந்து நான் கம கத்தி பேசுகிறேன் அப்படின்னா இங்கே வந்து வீச்சு அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகேவா இப்போ வி அப்போ லவுட்னஸ் எதோ டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குன்னு கொஸ்டின் கேட்டால் வீச்சு ஆம்பிளிடியூட டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் இப்போ சவுண்டு வந்து இப்படி இப்படி போகுது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இதில் வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு அதிர்வன் மூணு இருக்குது இதுலையும் இதுலையும் சேம் அதிர் ஒன் டூ த்ரீ தான் இருக்குது ஓகேவா நம்பர் ஆஃப் வைப்ரேஷன் வந்து இங்கேயும் சேம் இங்கேயும் சேம் தான் இருக்குது சேம் டைமில் இதில் எதுக்கு சவுண்டு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா இதில் வந்து சாஃப்ட் சவுண்டு க்ரியேட் ஆகும் சாஃப்ட் மென்மையான சவுண்டு க்ரியேட் ஆகும் இதில் ஏன்னா வந்து வைப் அந்த ஆம்பிளிடியூடு இந்த ஏ வந்து இங்கே கம்மியாக இருக்குது சின்ன கொஞ்சம் தூரம் தான் போகுது ஓகேவா ஆம்பிளிடியூட்னா என்ன எவ்வளோ துகள்கள் வந்து எவ்வளோ உயரம் வைப்ரேட் ஆகுதோ அதுதான் ஆம்பிளிடியூட் அப்படிம்பாங்க ஓகேவா அப்போ இங்கே வந்து கம்மியான உயரம் தான் போகுது துகள் வைப்ரே ஆம்பிளிடியூட் கம்மியாக இருக்குது இதில் வந்து ஆம்பிளிடியூட் இதை விட அதிகமாக இருக்குது அப்போ இது என்னென்னா சாஃப்ட்டு சவுண்டாக சாஃப்டாக சவுண்டு கம்மியாக இருக்கும் இங்கே வந்து என்னென்னா ஹார்டு சவுண்டாக இருக்கும் ஹார்டு சவுண்டாக இருக்கும் ரொம்ப லவுட்னஸ் வந்து இங்கே வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்போ லவுட்னஸ் எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா பீச் ஆம்பிளிடியூடை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் இந்த ஆம்பிளிடியூட் எதை பொறுத்து இருக்கும்னா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய எனர்ஜி எவ்வளோ எனர்ஜி கொடுத்து அந்த ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ எனர்ஜி கம்மியாக கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த ஆம்பிளிடியூட் கம்மியாக இருக்கும் சவுண்டும் கம்மியாக இருக்கும் இப்போ இதில் வந்து எனர்ஜி அதிகமாக கொடுத்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆம்பிளிடியூட் அதிகமாகும் லவுட்னஸ் அதிகமாகும் அப்போ லவுட்னஸ் எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும்னு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா ஆம்பிளிடியூடை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் ஓகேவா இப்போ வந்து ஒரு இப்போ ஒரு சின்னதாக நம்ம இப்போ கை தட்டுறோம் கிளாப் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு 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 வெடி வெடிக்கிறோம் இதில் ரெண்டில் எதில் ஆம்பிளிடியூட் அதிகமாக இருக்கும்னா ஆம்பிளிடியூட் அதிகமாக இருக்கிறது வெடியில் தான் அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா அதனால தான் அங்கே வந்து லவுட்னஸ் அதிகமாக இருக்குது அதுக்கு அதிர் வெண் இல்லைன்னா ஃப்ரீக்குவன்சி ஃப்ரீக்குவன்சினா நம்ம நம்பர் ஆஃப் வைப்ரேஷன் பெர் செகண்ட் ஒரு செகண்டில் எவ்வளோ வைப்ரேஷன் நடக்குது அதுதான் ஃப்ரீக்குவன்சி அப்படிப்பாங்க நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீக்குவன்சி யூனிட் என்னென்னா ஹெட்ஸ் ஆர் எஸ் ஆர் ஒன் பை செகண்ட் ஒன் பை செகண்ட்னா நம்பர் ஆஃப் வைப்ரேஷன் எவ்வளோ வைப்ரேஷன் ஒரு செகண்டில் எவ்வளோ அதிர்வு அதிர்வுகளின் எண்ணிக்கை எண்ணிக்கை டிவைட் பை நேரம் நம்பர் ஆஃப் வைப்ரேஷன் பெர் டைம் அதிர்வுகள் எண்ணிக்கைக்கு என்றைக்குமே நம்பர்ஸ் நம்பர்ஸ்க்கு வந்து யூனிட் கிடையாது அப்போ இதில் வந்து இது ஒன்று வச்சுக்கலாம் கீழே நேரம் இருக்கு என்னென்னா செகண்ட் அப்போ ஒன் பை செகண்ட் தான் இதோட யூனிட் ஓகேவா இப்போ ஃப்ரீக்குவன்சி இந்த ஹெட்ஸுங்கிறது எதுக்கு இதுக்கு ஒன் பை செகண்ட் ஆர் ஹெட்ஸ் ஹெட்ஸ் வந்து என்னென்னா ஒரு ரொடால்ஃப் ஹெட்ஸுங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட் இருந்தார் ஜெர்மனியில் ஓகேவா அவர் தான் நம்மளோட டிவி அதுக்கப்புறம் ரேடியோ அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் இதோட கண்டுபிடிப்புக்கெல்லாம் முன்னோடி யார் அப்படின்னா வந்து ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் அண்ட் எஃபெக்டை கண்டுபிடிச்சது ஐன்ஸ்டீன் அதுக்கு முன்னோடி யார் அப்படின்னா நம்மளோட ரொடால்ஃப் டீசல்ங்கிற ஒரு ரொடால்ஃப் ஹெட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஜெர்மனியன் சயின்டிஸ்ட் ஓகேவா அவரோட நேம் அவருக்கு ஒரு நினைவு இதாக தான் இந்த அதிர்வனுக்கு வந்து ஹெட்ஸுங்கிற நேம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா அப்போ அதிர்வோட அதிர்வனோட எக்ஸை எஸ்ஐ யூனிட் என்ன ஹெட்ஸ் ஆர் ஒன் பை செகண்ட் ம் இப்போ அதிர்வன் அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா என்னென்னா பிச்சு வந்து நல்லாயிருக்கும் ஓகேவா பிச்சு பிஐடிசிஹெச் பிச் ஆர் சுரம் பிச்சார் சுரம் எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த அதிர்வனை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் இப்போ வைப்ரேஷன் வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது இங்கே வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு வைப்ரேஷன் இருக்குது இதில் வந்து நிறைய வைப்ரேஷன் இருக்குது இதில் எதில் பிச்சு அதிகமாக இருக்கும்னா எங்கே அதிக வைப்ரேஷன் இருக்கோ அங்கே தான் பிச்சு அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா பிச்சுன்னா என்னென்னா ஒரு ஷார்ப்பான ஒரு சவுண்டு ஓகேவா இப்போ நம்ம ஜென்ஸ் சவுண்டு லேடிஸ் சவுண்டு எடுத்துக்கிட்டோன்னா எதில் பிச்சு அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா லேடிஸ் சவுண்டில் தான் பிச்சு அதிகமாக இருக்கும் சவுண்டு வந்து ஷார்ப்பாக இருந்தால் அங்கே வந்து பிச்சு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னாங்க இந்த பிச்சுங்கிறது வந்து நம்மளோட இந்த மியூசிக்கில் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங
பிச்சு அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா அந்த ஒலியோட அதிர்வுகள் அதிகமாக இருக்கிறது தான் பிச்சு அதிகமாக இருக்கிறது காரணம் இப்போ வந்து நம்ம லேடிஸ் சவுண்டில் வந்து பிச்சு அதிகமாக இருக்குது இல்லை ஜென்ஸுக்கு வந்து பிச்சு கம்மியாக இருக்குது ஓகே அப்போ ஜென்ஸை லேடிஸ் சவுண்டை வந்து நல்ல கீச்சு கீச்சுன்னு இருக்குது ஜென்ஸோட சவுண்ட் வந்து ஒரு ஷா ஒரு கனத்த குரலாக இருக்குது அதுக்கு காரணம் என்னென்னா ரெண்டு பேரோட ரெண்டு பேர் மனுஷங்க தான் ஆனால் எதுக்கு அவங்க குரல் அப்படி இருக்குது நம்ம குரல் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா அது வோக்கல் கார்டு வோக்கல் கார்டோட சைஸ் தான் ஓகேவா இப்போ வோக்கல் கார்டோட சைஸ் வோக்கல் வோக்கல் கார்ட்ஸ் ஆர் வோக்கல் ஃபோல்டு அப்படிம்பாங்க இந்த வோக்கல் ஃபோல்டோட சைஸ் மேலுக்கு எவ்வளோ ஃபீமேலுக்கு எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் டு செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் இருக்கும் ஓகேவா ஃபீமேலுக்கு மேலுக்கு எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா செவன்டீன் எம்எம் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் இந்த சைஸ் அதிகமாக இருக்க போய் தான் நம்மளோட லவ்னஸ் அதிகமாக இருக்குது ஆனால் பிச்சு வந்து ஜென்ஸுக்கு வந்து கம்மியாக இருக்குது லேடிஸுக்கு வந்து பிச்சு அதிகமாக இருக்குது லவ்னஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது இது சைஸ்னால் இந்த சைஸ் வந்து கேட்பாங்க எக்ஸாமுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபீமேலுக்கு ஓக்கல் கார்டு சைஸ் குரல் வலை குரல் வலையோட அளவு மெயிலுக்கு வந்து செவன்டீன் எம்எம் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஓகேவா அடுத்து இதில் வேறு என்ன அதிர்வு அதிர்வெண்ணில் வேறு என்ன வரும்னா இப்போ ஒலி வந்து அதிர்றதை பொறுத்து ஒலி வந்து த்ரீ டைப்ஸ் அப்படிக்கலாம் ஒன்று என்ன அப்படி என்னென்னா இன்ஃப்ராசோனிக் சவுண்ட் இன்ஃப்ராசோனிக் குட்டொலி 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 ஓகேவா இந்த குட்டொலினா என்னென்னா அதிர்வுகள் வந்து டுவெண்ட்டி ஹெட்ஸுக்கு பிலோ இருந்து பிலோ டுவெண்ட்டி ஹெட்ஸ் பிலோ டுவெண்ட்டி ஹெட்ஸ் இந்த டுவெண்டி ஹெட்ஸுக்கு கீழே அதிர்வு இருந்தால் அதுதான் இன்ஃப்ராசோனிக் ஆர் குற்றொலி இந்த கொட்டு குற்றொலி அப்படிங்கிறது எங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னா பெரிய பெரிய விஷயங்கள் தான் இந்த இன் இந்த குற்றொலியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் என்னென்னா வால்கானிக் கரப்ஷன் அதுக்கப்புறம் நிலநடுக்கம் அதுக்கப்புறம் கடல் அலை அதுக்கப்புறம் எலிஃபேண்ட் ஜிராஃபி இதெல்லாமே குற்றொலியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஓகேவா வா எரிமலை வெடிப்பு நிலநடுக்கம் அதுக்கப்புறம் கடல் அலை அதுக்கப்புறம் எலிஃபேண்ட் ஜ ஒட்டகச்சி வீங்கி இது எல்லாமே குற்றொலியை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இப்போ நான் சொன்ன நேம் எல்லாமே எழுதி வச்சுக்கோங்க இது வந்து எக்ஸாமுக்கு கேட்பாங்க உங்கள் டிஎன்பிசி அதுக்கப்புறம் என்சிஆர்டி புக்கில் உள்ள நேம் தான் இது எல்லாமே இந்த எக்ஸாம்பிள் தான் இது எல்லாமே ஓகேவா இதெல்லாம் எழுதி வச்சுக்கோங்க குற்றொலியை இதை யாரெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு டுவெண்ட்டி ஹெட்ஸு கீழே இருந்து அது பேரான குற்றொலி ஆர் இன்ஃப்ராசோனிக் இதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின் நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கடுத்து செகண்ட் என்னென்னா டுவெண்ட்டி ஆடியபிள் சவுண்டு ஆடியபிள் சவுண்ட் இல்லை அதுக்கு தமிழில் என்ன அப்படின்னா செவி உணர் ஒலி செவி உணர் ஒலி இதோட ரேஞ்ச் என்னென்னா டுவெண்ட்டி ஹெட்ஸில் இருந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹெட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் அப்போ ஒலி எதை டிபெண்ட் பண்ணி த்ரீ டைப்ஸாக பிரிச்சுருக்காங்க அப்படின்னா அதிர்வண்ணை பொறுத்து தான் த்ரீ டைப்ஸாக பிரிச்சுருக்காங்க அதில் செகண்ட் டைப் என்னென்னா ஆடிபிள் சவுண்ட் ஆர் செவி உணர் ஒலி இதோட சைஸ் என்னென்னா இதோட அளவு என்னென்னா டுவெண்ட்டி ஹெட்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹெட்ஸ் இது வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு வேல்யூ இந்த வேல்யூலாம் தெரியலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த இந்த சவுண்டு ப இந்த சவுண்டுங்கிற டாபிக் படித்தே வேஸ்ட்டு ஓகேவா அப்போ இந்த வேல்யூ வந்து ரொம்ப முக்கியம் இது ஆப்ஷனில் எப்படி இருந்தால் டுவெண்ட்டி ஹெட்ஸ் டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹெட்ஸ் ஆப்ஷன் ஏ இன்னொன்று ஆப்ஷன் பி என்னென்னா டுவெண்ட்டி ஹெட்ஸ் டு டுவெண்ட்டி லேக் ஹெட்ஸ் அடுத்து டுவெண்ட்டி ஹெட்ஸ் டு டூ தௌசண்ட் ஹெட்ஸ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஆப்ஷனில் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அவசரத்தில் இதை வந்து மாற்றி போட்டுருவோம் டிக் பண்ணிடுவோம் நமக்கு தெரியும் ஆனால் மாற்றி போட்டுருவோம் ஓகே அப்போ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் கேட்டாலே நம்ம என்ன பண்ணோம்னா கொஞ்சம் கவனமாக பார்க்கணும் ஏன்னா நம்ம சீரோவை வந்து நம்பரை கவுண்ட் பண்ணதுக்கு விட்டுருவோம் ஓகேவா அப்போ வந்து ஆப்ஷன் தப்பாயிரும் இதில் வந்து டுவெண்ட்டி ஹெட்ஸ் டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹெட்ஸ் வந்து ஆடிபிள் சவுண்டு இது வந்து நம்ம வந்து நம்மளோட இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்க சவுண்ட் எல்லாமே இந்த ஹெட்ஸ்குள்ளே வந்துடும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் தேர்டு என்னென்னா அல்ட்ராசோனிக் சவுண்டு அல் அல்ட்ராசோனிக் சவுண்ட் தமிழில் வந்து மீ ஒலி மீ ஒலி ஓகேவா இந்த மீ ஒலி இல்லைனா அல்ட்ராசோனிக் சவுண்டு தான் இங்கே சவுண்டுங்கிற டாப்பிக்கில் நம்ம அப்ளிகேஷன் ரொம்ப யூஸ் பண்ணுறது என்னென்னா இந்த அல்ட்ராசோனிக் சவுண்டு வந்து எதுலனா நம்ம வந்து இந்த இந்த ஏ இது சோனார் இதில் மாரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லலாம் நிறைய யூஸ் பண்ணக்கூடியது இந்த அல்ட்ராசோனிக் சவுண்டு இந்த மூணு சவுண்ட்லேயுமே அதிகமாக ய
நீ எலியோட யூசஸ் ஓகேவா ஃபஸ்ட் இது எங்கே யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா கிளீனிங் கிளீனிங்க்கு இது யூஸ் ஆகுது கிளீனிங் கிளீனிங்க்கு இது யூஸ் ஆகுது கிளீனிங்னா வந்து கிளீனிங் அப்படின்னா எங்கெங்க அப்படின்னா நம்மளோட கிளா இந்த கிளாத்தெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம வாஷ் பண்ணுறோம் தண்ணி வச்சு இதை வந்து இந்த ட அல்ட்ராசோனிக் சவுண்டை வச்சும் க்ளீன் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மைனூட்டான மிஷினரி பார்ட்ஸ் அது அதில் வந்து நம்ம காய் வேக்கம் கிளீனரை வச்சுலாம் க்ளீன் பண்ண முடியாது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த அல்ட்ராசோனிக் சவுண்டை பாஸ் பண்ணி அந்த மைனூட்டான மிஷினரி பார்ட்ஸ் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணுவாங்க இந்த வாட்ச்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மிஷினரி பார்ட்ஸு அதுக்கப்புறம் இந்த ஏர்க்ராஃப்ட்ஸில் இருக்கக்கூடியது இது எல்லாமே இந்த க்ளீனிங் பர்பஸுக்கு இந்த அல்ட்ராசோனிக் சவுண்டு யூஸ் ஆகுது அதுக்கப்புறம் லேம்ப் ஷூட் க்ளீனிங் லேம்ப் ஷூட் லேம்ப் ஷூட் அப்படின்னா என்னென்னா லேம்ப் ஷூட் க்ளீனிங் லேம்ப் ஷூட்னால் என்னென்னா நம்மளோட இந்த சிம்னி இருக்குது அக்கா இந்த பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரியல் வெளியிலலாம் அந்த புகை போகிறதுக்கான ஒரு சிம்னி இருக்கும் அந்த சிம்னியில் அந்த கொஞ்சம் ரொம்ப நாள் புகை போய் 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 அந்த டஸ்ட்டு எல்லாமே அங்கே க இதாயிரும் படிஞ்சிருக்கும் அந்த சிம்னியில் அப்போ அந்த சிம்னியில் இருக்கக்கூடிய அந்த டஸ்ட்டெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இந்த அல்ட்ராசோனிக் சவுண்டை யூஸ் பண்ணுவாங்க எப்படின்னா சிம்னியோட அந்த மேல் பக்கம் இருந்து இந்த அல்ட்ராசோனிக் சவுண்டை பாஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ அந்த வை இந்த வைப்ரேஷனால் அந்த ஏ அதில் இருக்கக்கூடிய டஸ்ட்டெல்லாம் கீழே விழுந்துரும் அதுக்கடுத்து க்ளீன் பண்ணிடுவாங்க ஓகேவா அப்போ லேம்ப் ஷூட் க்ளீனிங் யூஸ் பண்ணுறாங்க நார்மல் இந்த கிளாத் மிஷினரி பார்ட்ஸ் அதோட க்ளீனிங் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் அல்ட்ராசோனோகிராஃபி அல் அல்ட்ரா சோனோகிராஃபி இதில் தமிழுக்கு அல்ட்ராசோனோகிராஃபினா நேம் என்னென்னு தெரில பார்த்துக்கோங்க அல்ட்ராசோனோகிராஃபினா நம்மளோட இன்டர்னல் ஆர்கான்ஸ் இந்த இப்போ லிவர் லங்ஸ் கால் பிளாடர் அதுக்கப்புறம் கிட்னி இந்த மாதிரி இன்டர்னல் ஆர்கான்ஸ் அதுக்கப்புறம் நம்ம ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னா இந்த குழந்தைய குழந்தை வந்து வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைய பார்க்குறதுக்கு இது எல்லாமே இந்த அல்ட்ரோசோனோகிராஃபி தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா இது ரொம்ப முக்கியம் கருவில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைய பார்ப்பதற்கு எந் எதை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்பாங்க அல்ட்ராசோனோகிராஃபி அல்ட்ராசோனோகிராஃபி அல்ட்ராசோனிக் சவுண்டை பாஸ் பண்ணி அதை ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறத ஒரு இமேஜாக ஒரு இடத்துல சேவ் பண்ணி அதை பார்ப்பாங்க ஒட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்து எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா எக்கோ கிராம் ஆறு எதிரொலி ஆள வரைவு எதிரொலி ஆள வரைவுனா என்னென்னா நம்மளோட இதயத்து மேலே வந்து அல்ட்ராசோனிக் சவுண்டை வந்து பாஸ் பண்ணுவாங்க பாஸ் பண்ணி அதை ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வர்றதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு இமேஜாக இப்போ எக்ஸ்ரேலாம் எடுக்கும்போது ஒரு இமேஜ் வருது அந்த மாதிரி ஒரு இமேஜாக அதை கிரியேட் பண்ணுவாங்க கம்ப்யூட்டரில் அதுக்கடுத்து அதில் ஏதாவது வீக்கம் இருக்கா ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறது தான் இந்த எதிரொலி ஆழ வரைவு ஆர் எக்கோ கிராம் இந்த ப்ராசஸுக்கு பேர் என்னென்னா எக்கோ கார்டியோகிராஃபி எக்கோ கார்டியோ எக்கோ கார்டியோகிராஃபி அந்த அந்த படமாக வரைஞ்ச அந்த இதுக்கு என்னென்னா எக்கோ கிராம் அப்படின்னு பேர் அந்த ப்ராசஸுக்கு என்னென்னா எக்கோ கார்டியோகிராஃபி அப்படின்னு பேர் அது எதிரொலி ஆழ வரைவு அந்த இமேஜுக்கு பேர் எதிரொலி ஆழ வரைவு அதில் வந்து இந்த அல்ட்ராசோனிக் சவுண்டை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இதயத்தோட படம் பிடிக்கிறது இதயத்தை வந்து படம் பிடிக்கிறதுக்கு அதுக்கடுத்து இது அல்ட்ராசோனிக் சவுண்டை எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா கிராக் ஏதாவது இருக்கா கிராக் ஏதாவது இந்த மெட்டல்ஸில் இருக்கா அப்படின்னு அதை பார்க்குறதுக்கு இந்த அல்ட்ராசோனிக் சவுண்டை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா கிராக் இருக்கா கிராக் இருக்கா இல்லைனா வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஒரு மெட்டல் ராட்டில் இல்லைனா ஒரு ஷீட்டில் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு இந்த அல்ட்ராசோனிக் சவு அல்ட்ராசோனோ அல்ட்ராசோனிக் சவுண்டை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க மீயோலியை இதுதான் இதோ இவ்வளோ தான் மீயோலியோட யூஸஸ் இன்னொன்று வந்து என்னென்னா சோனாரில் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அல்ட்ராசோனிக் சவுண்டை சோனார் சோனார்லேயும் வந்து அல்ட்ராசோனிக் சவுண்டை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ சோனார் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்மளோட கப்பல் நேவிகேஷன் ஷிப்லலாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு நேவிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயம் தான் சோனார் ஓகேவா சோனார் சோனாருக்கு ஃபுல் ஃபார்ம் கே படிச்சு வச்சிருக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் சவுண்ட் நேவிகேஷன் நேவிகேஷன் அண்ட் ரேஞ்ச் சவுண்ட் நேவிகேஷன் அண்ட் ரேஞ்சிங் இதுக்கு ஃபுல் ஃபார்ம் இந்த இதில் வந்து எப்படி கொஸ்டின் கேட்பாங்க என்னென்ன என்ன என்னென்ன என்னென்னு கேட்பாங்க இல்லைன்னா ஆர்னா என்னென்னு கேட்டு கீழே ஆப்ஷனில் இருக்கும் ரேஞ்சிங் ரேடார் ரேடியேஷன் அப்படின்னு ஆப்ஷனில் இருக்கும் அப்போ ஆர்னா என்ன ரேஞ்சிங் சவுண்ட் நேவிகேஷன் அண்ட் ரேஞ்சிங் இந்த சோனார் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா இப்போ கப்பலுக்கு கீழே ஒரு அல்ட்ராசோனிக் சவுண்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு இது வந்து ஒரு மிஷின் இருக்கும் அதுக்கடுத்து அதை ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பார்ட்ஸும் இருக்கும் 
இதுதான் அந்த அதோட ஃப்ளோர் க சியோட லாஸ்ட் ஏரியா க தரம் இதுதான் அப்படின்னா இங்கேருந்து இந்த அல்ட்ராசோனிக் சவுண்டை எமிட் பண்ணுவாங்க அது கீழே பட்டு இங்கே வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி இங்கே வந் இங்கே வந்து அது வந்து சேவ் ஆகும் ஓகேவா இது வந்து எமிட்டர் இது வந்து ரிசீவர் இந்த எமிட்டர்லேருந்து ரே இது ஆகி எமிட் ஆகி அது ரிசீவ் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகுது அதை வந்து நோட் பண்ணுவாங்க இப்போ இங்கேருந்து போய் இங்கே ரீச் ஆகிறதுக்கு ஃபோர் செகண்ட்ஸ் ஆகுது அப்படின்னா இது இங்கேருந்து போய் இங்கே வர்றதுக்கு வந்து டைம் வந்து டி ஆகுது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கடுத்து இந்த சவுண்டோட ஸ்பீடு அல்ட்ராசோனிக் சவுண்டோட ஸ்பீடு வந்து இவங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டான ஒரு வேல்யூ தான் இருக்குமோ அப்போ இந்த ஸ்பீடும் தெரியும் அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீடு இன்டு டைம் ஓகேவா டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் அப்போ டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீடு இன்டு டைம் அப்போ நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்குற இப்போ டைம் கொடுத்துருவாங்க இப்போ ஒரு ஃபோர் செகண்டில் அல்ட்ராசோனிக் சவுண்டு வந்து ப்ரொடியூ ரிசீவ் ஆகுது சார் அல்ட்ராசோனிக் சவுண்டோட ஸ்பீடு வந்து இப்போ ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் பெர் செகண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க அது வந்து ரிசீவ் ஆகிறது வந்து ஃபோர் செகண்டில் ரிசீவ் ஆகுது அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க அப்போ வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இது ரெண்டையுமே மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ வந்து இந்த கேபிட்டல் டி கிடைக்கும் கேபிட்டல் டி அப்படின்னு என்னென்னா இங்கே போய் இங்கே வந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் கேபிட்டல் டி அப்போ வந்து போகிறதுக்கு எவ்வளோ ஆகுன்னா இந்த கேபிட்டல் டி டிவைடட் பை டூ ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இந்த இந்த டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் என்னென்னா இந்த கேபிட்டல் டி டிவைடட் பை டூ அப்போது நம்ம கொடுத்துருக்கிற ரெண்டு வேலையும் அந்த அல்ட்ராசோனிக் சவுண்டோட ஸ்பீடையும் அது போ போனது போய் ரிசீவ் ஆகிறதுக்கான டைமையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் அதுக்கடுத்து அதை டூவால் டிவைட் பண்ணால் இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது கிடச்சிடும் இது இது இப்படி தான் இந்த சோனாருங்கிறத வந்து சோனாருங்கிறது வந்து ஒரு ஒர்க் ஆகுது ஓகேவா அப்போ அல்ட்ராசோனிக் சவுண்டோட இன்டென்சிட்டி ஆஃப் சவுண்டு இல்லைனா ஒலி சிரிவு அப்படின்னா பார்ப்போம் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் சவுண்டுனா என்னென்னா த அமௌண்ட் ஆஃப் சவுண்ட் எனர்ஜி பாசிங் ஈச் செகண்ட் த்ரூ தி யூனிட் ஏரியா இஸ் கால்ட் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் ஓரலகு காலத்தில் ஓரலகு பரப்பின் வழியாக பயும் ஒலி ஆற்றலின் அளவு ஒலி செறிவு எனப்படும் ஓரளவு எனர்ஜி சவுண்ட் எனர்ஜி வந்து யூனிட் வந்து ஜூல் ஓகேவா பாசிங் த்ரூ யூனிட் ஏரியா யூனிட் டைம் யூனிட் டைம் அப்படிங்கிறது செகண்ட் ஓகேவா அப்போ இன்டென்சிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் யூனிட் என்னன்னா ஜூல் பெர் மீட்டர் மீட்டர் ஸ்கொயர் செகண்ட் ஓகேவா ஜூல் பெர் செகண்ட் மீட்டர் ஸ்கொயர் இதுதான் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் சவுண்டு அப்போ ஜூல் பெர் செகண்டுக்கு ஜூல் பெர் செகண்ட் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா வாட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா வாட் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இந்த ஜூல் பெர் செகண்டுக்கு என்னன்னா வாட் வாட் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இன்னொன்று என்னன்னா டெசிபல் அப்படின்னு சொல்லலாம் டெசிபல் எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் என்னன்னா டெசிபல் இருக்கும் இப்போ பெல் அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு பெல் ஓகேவா இப்போ சேர்ந்தாலும் ஒரு சென்டிமீட்டர் ஆகுதா அதே மாதிரி டென் டெசிபல் சேர்ந்தா ஒரு பெல் ஓகேவா இப்போ இந்த லவுட்னஸ் சவுண்டோட லவுட்னஸ் எதுல எந்த யூனிட்ல இப்படி மென்ஷன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த டெசிபல் யூனிட்ல தான் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க இதுவே அதே ஃப்ரீக்வன்சி எதுல மென்ஷன் இது பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஹெட்ஸ்ல மென்ஷன் பண்ணுவாங்க ஓகேவா இப்போ சவுண்ட் எதுல ஸ்பீடா போகும் அப்படின்னா சாலிட்ல வந்து சவுண்ட் ஸ்பீடு சாலிட் அதுக்கப்புறம் சவுண்ட் ஸ்பீடு எதுல இருக்கும்னா லிக்யூட் லாஸ்ட் தான் கேஸ் ஓகேவா அப்போ சவுண்ட் எதுல ஸ்பீடா போகும்னா சாரில தான் அதிகமாக ஸ்பீடா போகும் நம்ம சின்ன வயசுல வந்து ஸ்கூல்ல படிக்கும் போது பெஞ்சில் படுத்து வந்து இப்படி கோ கொட்டடிச்சிருக்கோம் அப்போ வந்து பயங்கர சவுண்டா கேட்கும் அந்த படுத்துட்டு படுத்துட்டு கொட்டடிக்கும் போது அந்த இதில் பெஞ்சில் டச் பண்ணிட்டு நம்ம காதல் டச் பண்ணிட்டு கொட்டடிக்கும் போது ரொம்ப சவுண்டு ஸ்பீடா கேட்கும் ஓகேவா ரொம்ப சவுண்டா இருக்கும் அந்த சவுண்டு அப்போ அதுக்கு என்ன காரணம்னா அந்த சாலிட்ல வந்து சவுண்ட் ரொம்ப ஸ்பீடா போறதுதான் அந்த சவுண்ட் லவுட்னஸ் காரணம் இப்படி காதை எடுத்துட்டு தட்டா சவுண்ட் ரொம்ப கம்மியா தான் கேட்கும் இது காலை அதை டச் பண்ணி தட்டும் போது ரொம்ப லவுட்னஸ்ஸாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு காரணம் என்னன்னா சாலிட்ல சவுண்டு ஸ்பீடாக போகிறது தான் இன்னொன்று வந்து லிக்யூட் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் தான் கேஸ் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் ஓகேவா அது எதனால சா எது அப்போ வேக்கம் வேக்கம்ல சவுண்டு போகுமா
வேக்கம்ல சவுண்டு டிராவலே ஆகாது ஏன்னா சவுண்டு டிராவல் ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும் பார்ட்டிகள் வந்து வைப்ரேட் ஆகணும் அங்கே பார்ட்டிகளே இல்லை வெற்றிடத்துல பார்ட்டிகளே இருக்காது அப்போ வந்து வேக்கம்ல சவுண்டு டிராவல் ஆகாது நிலவுல சவுண்டோட ஸ்பீடு என்னன்னு கேட்டால் சீரோ ஓகேவா ஏன்னா நிலவுல வந்து இது இல்லை வெற்றிடம் ஃபுல்லாகவே ஏர் இல்லை அதனால அங்கே வந்து சீரோ அதுக்கப்புறம் சாரியில் எப்படி சார் ஸ்பீடாக போகுது லிக்யூடில் எதுக்கு கம்மியாக போகுது அப்படின்னா சாரியில் எலாஸ்டிசிட்டி அதிகம் அதனால தான் சவுண்ட் வந்து ஸ்பீடாக போகுது ஓகேவா எலாஸ்டிசிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குது இப்போ ஃபோ ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் இப்படி ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அது நம்ம அந்த ஃபோர்ஸை ரிமூவ் பண்ணும்போது மறுபடியும் ஒரிஜினல் போர்ஷன் வருது அப்படின்னா அது பேர் தான் எலாஸ்டிசிட்டி அது எதில் அதிகம் அப்படின்னா சாரியில் தான் அதிகம் லிக்யூடு கேஸ் தவிர ஓகேவா அப்போ இந்த இப்படி 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 மாலிக்குள் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஸ்டார்டிங்கே பார்த்தோம் அந்த மாரிக்குள் வந்து இப்படி வைப்ரேட் ஆகும் ஓகேவா அப்போ இந்த சவுண்ட் எரிஞ்சு போகும்போது இந்த இந்த மாரிக்குள் இப்படி முன்னாடி முன்னாடி வைப்ரேட் ஆகும் இந்த மாரிக்குள் பக்கத்தில் இருக்க மாரிக்குள் என்ன பண்ணுன்னா அது ஆல்ரெடி வைப்ரேட் ஆகி முடிச்சிருக்கும் அது என்ன பண்ணுன்னா இந்த வைப்ரேட் ஆகி இந்த பக்கம் போகிற மாரிக்குள் வந்து பிடிச்சு அதை பார்த்து இழுக்கும் ஓகேவா அப் அதுதான் அந்த அந்த கொஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகும்போது மறுபடியும் அதோட ஒரிஜினல் கொஷனுக்கு இன்னொரு மாரிக்குள் வந்து வேகமாக இழுக்கும் ஓகேவா சாலிடில் அதனால தான் அங்கே வந்து எலாஸ்டிசிட்டி அதிகமாக இருக்குது அந்த எலாஸ்டிசிட்டி அதிகமாக இருக்கிறதுனால தான் சவுண்டில் சவுண்ட் வந்து ஸ்பீடாக போகுது சாரி இல்லை இதை கேஸில் பார்த்தோன்னா இப்படி மாலிக்குள் வந்து ரொம்ப தள்ளி தள்ளி இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த வைப்ரேட் இந்த சவுண்ட் எனர்ஜி தொழிலே போகும்போது இது வைப்ரேட் ஆகும் இது வைப்ரேட் ஆகி ரொம்ப முன்னாடி போகும் இது வந்து ஒரிஜினல் கொஷனுக்கு அது ரிட்டன் வர்றது வந்து ஸ்லோவாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த மாலிக்குள்ளோட டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இந்த மாலிக்குள் அதை வந்து பிடிச்சி அதை பக்கம் எடுக்கிறது வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கும் அதனால எலாஸ்டிசிட்டி கம்மியாகுது அதனால தான் கேஸ்ல வந்து சவுண்ட் வந்து ஸ்லோவா போகுது ஓகேவா அப்ப இருக்கிறதுல வேகமா போறது எதுல சாரி இல்ல இப்ப சவுண்ட் ஸ்ட்ராவலே ஆகாதது எங்க வேகம் தான் ஓகேவா அப்போ இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ்ல என்னென்ன பாத்துக்கோம்னா சவுண்ட் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது எது சவுண்ட் சவுண்ட் வேவோட ஒரு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி என்ன வேவ் லென்த்ல என்ன ஃப்ரீக்வன்சில என்ன சவுண்ட் வேவ்ல அதுல என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அதுக்கடுத்து சவுண்ட் சவுண்ட் வந்து அதோட ஃப்ரீக்வன்சி எப்போ த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் வச்சிருப்பாங்க அல்ட்ராசோனிக் சவுண்ட் இன்ஃப்ராசோனிக் சவுண்ட் இன்னொன்று ஆடிபிள் சவுண்ட் அது என்ன அது எது என்னென்ன ஆப்ஜெக்ட் என்னென்ன மிருகங்கள் இதுனா வந்து எந்தெந்த டைம்ல வந்து அந்த சவுண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அல்ட்ராசோனிக் சவுண்ட் எப்போ ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இன்ஃப்ராசோனிக் சவுண்ட் எப்போ ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அல்ட்ராசோனிக் சவுண்ட் யூஸ் என்ன அதுக்கப்புறம் இன்டென்சிட்டியாக சவுண்ட் என்ன அதோட யூனிட் என்ன அதுக்கப்புறம் சவுண்ட் எதில் ஸ்பீடாக போகும் எதில் ஸ்லோவாக போகும் இது எல்லாமே நம்ம இந்த கிளாஸில் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா எதிரொலி அதுக்கப்புறம் எக்கோ அதுக்கப்புறம் டாப்லர் எஃபெக்ட்னா என்ன அடுத்து ரிசர்வன்ஸ் ஒத்த தேர்வு அப்படின்னா என்ன அதுக்கப்புறம் எக்கோ இசிஜிக்கும் எக்கோ எக்கோ கார்டியோகிராஃபிக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இதெல்லாமே வந்து நம்ம அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஓகே உங்களுக்கு கிளாஸ் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அது எனக்கு வந்து மோட்டிவேட்டடாக இருக்கும் இன்னும் நிறைய வீடியோ பண்ணுறதுக்கு இன்னும் நிறைய கிளாஸ் பண்ணுறதுக்கு அது எனக்கு ஒரு உந்துதலாக இருக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேவா நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் மீட் பண்ணுவோம் ஓகே பா